Всем привет, с вами Светлана. Из этого видео вы узнаете, почему люди, решившие поменять свое место жительства, выбирают именно эту страну. На это нам ответят герои сегодняшнего выпуска, которые рассказывают историю своего переезда и поделятся секретами. Я взяла все свои два чемодана, вся моя жизнь уместилась в два чемодана больших. Я взяла, с ними приехала. Турция находится на таком стыке, да, то есть европейской цивилизации, и будем называть это восточной цивилизацией. То есть здесь есть все, здесь можно увидеть все. Все-таки Турция влюбляет в себя. Здесь царит просто э, культ семьи. Здесь семья на первом месте. И меня здесь привяжут к батарее, ну, в общем, наденут на меня все, что только можно, заставят принять ислам. Я приехал в Турцию с 20 евро. Если ты красивая девушка, автоматически ты нравишься туркам. Они готовы на все, лишь бы заработать денег. Когда ты покупаешь себе машину в Турции, ты покупаешь две. Одну себе, одну государство. Когда я приехал в Турцию, мне сразу сказали о том, что Турция тебя сломает. Тебе как беженцу выдают сразу же паспорт, то есть ВНЖ, на год, бесплатно. Купить недвижимость за 400 тысяч долларов и сразу получить гражданство. Наполеон однажды сказал, если бы мир был только одной страной, Стамбул был бы ее столицей. Стамбул – единственный город в мире, расположенный на двух континентах. Был столицей четырех империй. Стамбул – самый большой город в Турции. Пятая часть населения Турции проживает в Стамбуле. Бизнес в Стамбуле составляет треть экономики Турции. Знакомьтесь, это Татьяна Великородная. Она переехала с Украины в Турцию пять лет назад. Живет в Стамбуле. Татьяна – собственник и руководитель компании медицинского туризма. А чем вы занимались до переезда? Я жила в Киеве, работала в большой национальной, в большой корпорации Филипп Моррис, вот, ну и там занималась уже, работала в разных отделах, то есть у меня такой достаточно большой опыт работы в международной корпорации, вот и в маркетинге отдел, и в сейлс была, ну в общем, все у меня было хорошо там, перед тем, как я переехала. Почему вы решили переехать? Ну, у меня, наверное, одна из самых банальных историй, я вышла замуж сюда, вот. Но на самом деле это там не было какой-то моей мечтой, не было такого, что я, о боже, мечтала там встретить турка и уехать жить в Стамбул. Нет. Но так получилось. Вот. Я очень долго решалась о том, чтобы переехать, не переехать. Я после даже предложения еще два года думала, вот, потому что у меня достаточно хорошая жизнь, там была классная работа, миллион друзей и тому подобное. Ну, в общем, в какой-то момент все-таки решила это сделать, уволилась и переехала. Что вы ожидали от Турции до переезда? А, ну, знаете, у меня было несколько этапов этих ожиданий. То есть я до этого один раз была в Турции, наверное, как и многие, на курортах Анталии. То есть, в принципе, о Турции я не знала ничего, кроме каких-то знаний и думаний да, о том, что здесь очень такая мусульманская страна. Ну, в основном так беспокоились мои родители, друзья, знакомые о том, что сейчас я приеду сюда, и меня здесь привяжут к батарее, ну, в общем, наденут на меня все, что только можно, заставят принять ислам, и вот так вот. То есть у меня какое-то где-то в глубине души такое мнение тоже было, вот, но понятное дело, что это все не так. Вот. И перед тем, как переехать сюда, я приезжала, ну, понятно, что много раз сюда смотрела, смотрела, как люди живут, как живет мой будущий супруг, там, окружение, это все очень важно. Вот. Потом я взяла отпуск на работе, приехала на один месяц, попробовала, поняла, что окей, мне подходит, приехала, уволилась и вернулась обратно. То есть ожидания были ну, абсолютно адекватные, я бы так сказала. Почему вы выбрали Турцию? Да, в моем случае я ее не выбирала, мне да. кажется, она выбрала меня сама. Так получилось. Знакомьтесь, это Джон Бир. 11 лет назад он переехал в Турцию. За это время он поездил по разным городам и пожил во всех районах Стамбула. У него своя консалтинговая фирма, которая оказывает услуги для приезжих во всех сферах. Откуда вы приехали? Со Средней Азии. Ну, я родился в, в Таджикистане, и э, у меня мама русская, папа таджик. Ну, последнее мое, э, мое род деятельности, конечно же, было э, в баре. Был барменом. 
Почему решили переехать? По жизненным обстоятельствам, то, что меня просто-напросто, мне не хватало чего-то, какой-то изюминки, в том плане, что развиваться в какой-то, в другой сфере. Но так как в своей именно стране я не могу развиваться так, как нужно, вот почему я просто-напросто взял билет и через три дня я улетел в Турцию. Не знаю для чего, не знаю для кого. В принципе, ничего я не ожидал, но я знал, что я э, еду в что-то новое, неведомое, ну и хотелось это попробовать. Конечно, у меня был выбор Америка или Турция. А Россию я не воспринимал. Почему? Потому что я там уже жил. Я ждал ответа от Америки, но получается, что когда я уже купил билеты и все остальное, получается, за 12 часов до отправки в Турцию я узнал, что меня приняли в университет. Знакомьтесь, это Слава. В 2018 году она переехала с Киева в Стамбул. Занимается бизнесом в сфере консультации и подбора недвижимости в Турции. Откуда вы приехали? Я приехала с Украины. Еще пять лет назад. А какой город? Киев. А чем вы занимались до переезда? Я работала в ресторанах. Как-то так. Почему вы решили приехать? Моя мама вышла замуж. Поэтому я переехала в Турцию. Как бы у меня не было Она вообще... Она замуж за турка? Да. Получается, у меня не было абсолютно даже идеи, чтобы переезжать в Турцию. Это получилось очень спонтанно и очень быстро. У меня так получилось. Но если бы я выбирала, то я выбирала бы, конечно, Турцию. Турцию? Почему? Потому что, ну, как-то она мне подходит как-то. Какой город в Турции вы выбрали и почему? Ну, я сейчас проживаю в Стамбуле. Мне кажется, это один из самых классных вариантов для активного человека, для человека, который там планирует работать, что-то делать, да, потому что это огромный мегаполис, это четвертый город в мире по населению, со своими плюсами и минусами, соответственно. Вот. Ну, потому что мой муж здесь живет, и, соответственно, я тоже сюда переехала. То есть выбор был очевиден, ну, и, конечно, самый классный плюс, наверное, это в том, что мегаполис у моря. Вот. Я, я сама из Крыма, вот, поэтому море для меня очень важно. Я очень любила Киев, но мне не хватало морской воды там. Вот, а здесь я как бы встретила все, что мне нравится. Я спрашивал у друзей, какой самый лучший город, почему, потому что больше людей, и где я могу развиваться больше. Это, конечно же, Стамбул. Конечно же, когда я приехал, я поездил, поездил по разным городам. Почему? Потому что два месяца было у меня просто смотреть, где что я могу вообще как тому дать этой стране, конечно же. Стамбул я бы выбрала, потому что здесь как бы самый динамичный город Турции, Стамбул. Здесь это мегаполис, то есть если другие города более спокойные, такие, там жизнь течет умеренно, то, в принципе, здесь драйв, здесь клубы, здесь жизнь, жизнь течет именно здесь. И все иностранцы, все работы, связанные с иностранными отношениями, все о Стамбуле. И здесь русскоязычного населения очень мало. Но если вы хотите побольше русскоязычного населения, вот как-то побыть в своей среде, но в Турции, то я бы советовала переезжать в Анталию, Аланию, вот, Измир. Самая известная улица Стамбула – это Истеклиаль. Эта улица... Для пешеходного перемещения воспользуйтесь может только ретро-трамвайчиком. В каком районе Стамбула вы живете и в каком бы хотелось бы жить, если это не тот вариант? Я живу в районе Кадыкёй. Это азиатская часть Стамбула. То есть это вот такая первый район в начале Азии за Босфором. Вы знаете, идеальный район, наверное, как по мне, да, потому что я знаю, что многие люди, которые приезжают в Турцию, первое, что они сталкиваются, это европейская сторона. Ну, как бы почему-то принято считать, что 
чем-то она лучше, лучше по-другому да, выглядит. Но нет, это не так, это более такая стар, старая, я бы сказала, старый центр. И как раз плюс жизни, например, в районе Кадыкёй, где я живу, на азиатской стороне, в том, что... Там нет таких, знаете, вот маленьких улочек, этих маленьких зданий, огромного количества людей. Спокойно, размеренно, есть все удобства, есть огромнейшая красивая набережная. Кто не знает, вот в Стамбуле, в принципе, по всей протяженности Стамбула есть огромная набережная. То есть в целом у тебя всегда есть доступ к морю, ты можешь спокойно гулять. Вот, поэтому, наверное, вот для меня кажется, что это такой самый классный район для жизни. И в то же время он недалек от каких-то там важных мест, если, например, тебе куда-то нужно ездить. То есть, ну... Понятно, что в трафик попадаем мы все здесь, и это просто ад для нас, вот, но, но да, удобно. Не хотелось бы вам поменять на другой район, вам он Нет, идеально Нет, я, я живу в ровно в 12 минутах ходьбы от моря, а -а -а. я проверяла. Вот, и я сейчас я не бегаю, но было у меня несколько лет, когда я каждое утро бегала к морю. Я занималась бегом. Это просто шикарно. То есть ты как бы, ну, то есть ты вроде живешь в огромном мегаполисе, да. и тут же у тебя есть море. Вот, да, другой район я не рассматривала, потому что здесь, конечно, очень важно с точки зрения цены даже на жилье, например. То есть как далеко это находится от моря. Вот я живу недалеко. Я практически прожил в Стамбуле во всех районах. Да, во всех. Да. Из самых дорогих и самых дешевых. А на сегодняшний день я живу ближе к своей, к своей работе. Это ближе к Нишантажу. Ну и ближе к Таксиму, к тому, именно к тому району, где именно можно отдыхать, развлекаться и все остальное. Самый хороший район это Нишантаж и э, Бесчетаж. Ну там я прожил. Прожил, почему, а, как тому, почему я оттуда съехал, потому что не шантаж, это хороший район, именно какой там приличный район для того, чтобы жить там. Но там получается, что а, продают фирменные вещи, и получается, ты просто днем не сможешь поспать. А иногда бывает такой момент, что я просто хочу поспать. Вот почему я оттуда уехал. А, в в Бесчеташе почему хорошо тоже элитный район все офигительные классные люди но после 8 часов там ничего не работает это район для взрослых людей которые хотят просто отдохнуть я бы хотела конечно жить поближе к воде к морю, к морю. очень красиво вот бищектаж потом каракей кадыкей вот эти вот. Но там очень и очень дорого, конечно, да. Почему именно Стамбул? Я не знаю, мне кажется, если бы у меня был, была возможность, ну, предположим, так бы сложилось, что мой муж жил в каком-то другом городе, я не уверена, сделали, сделала бы я это и приехала бы я сюда, да? Потому что для меня важен все-таки огромный мегаполис, вот, и это Стамбул. Другого такого города в Турции нет. Как вас встретила Турция? А, вы знаете, меня Турция встретила очень хорошо. Опять же, очень важно всегда ожидание реальность. Вот, ожидания у меня были очень адекватные. Вот, я абсолютно ну, как бы увидела здесь то, что я видела до этого, как я себе это представляла. Со своими плюсами, со своими минусами. Но в целом мне очень понравилась Турция. И скажу так, что... На данный момент, наверное, мое мнение и не изменилось. То есть у меня нет такого, что у меня наступило какое-то разочарование, либо наоборот, я видела одно, а получила другое. Нет, абсолютно ок все, вот, как, как, как было при знакомстве, собственно говоря, с этой страной. Ну, так как я говорю о том, что я приехал на Бум, были и хорошие моменты, и плохие моменты. Хотя люди, многие говорят о том, что э, турки по себе плохие, но мне кажется, что на моем пути плохих турков не было. Именно те люди, которые дали мне э, не то, что плохо что-то сделали. И были такие моменты, что и было плохо, но это был, как бы сказать, толчок в ту жизнь, в которой я сегодня живу. Были ли у вас сложные ситуации здесь? Очень. Си... А, как там очень много было сложных ситуаций. Было даже такое, что просто-напросто на два или на три дня я остался без жилья. И именно почему я вас сюда привел, потому что здесь как раз и проходили мои <смех> эти дни. Ясно. <смех> самые, и самое главное, самые замечательные дни. Почему? Потому что от них я помню то, что в Турции есть такие слова. Если ты один день не работаешь, значит ты без квартиры, без ничего-то. Ты просто остаешься на улице. В тот момент как раз я узнал, что можно купить воду очень дешевую. И можно радоваться э, маленьким моментам. И тебя ничто не напрягает. 
что нужно работать и что нужно хотя это плохо но с другой стороны это получается три или четыре дня было просто-напросто отпуска были ли у вас сложные ситуации здесь были с работой. Иногда с работой, конечно, кидают, <смех> так вот скажем. То есть ты находишь работу, и не, не всегда это правда. То есть если они говорят, что это легкий заработок, ничего не будешь делать, особенно девушка, вести себя очень-очень аккуратно. Потому что если ты красивая девушка, автоматически ты нравишься туркам. Если ты нравишься туркам, есть возможность, что тебя обманут. То есть в чем-то он может сказать, вот у меня есть работа, так, работа у меня есть, но э, вот ты будешь жить здесь, а, а возможно он там будет жить вместе с тобой. Да, это нужно быть аккуратным, конечно. Начнем с хорошего опять, плюсов о жизни в Турции. А, Во-первых, люди. Мне очень нравятся турки по менталитету. Да, они другие, и они очень другие, они очень от нас отличаются, культура и всем, но это очень дружелюбная страна и очень дружелюбные люди, которые стремятся помочь стремятся подсказать, стремятся поддержать тебя. То есть здесь нет такой холодности, которая есть, наверное, там в более северных странах. Да? Ведь чем севернее, тем более холодные как бы, люди. Вот здесь вот это вот э, горячие люди, как здесь говорят, если дословно переводить с турецкого, это вот про Турцию. И это мне очень сильно нравится, и это вот теплота, это вот, наверное, первое. И очень важно, потому что люди ну, составляют твое окружение. А также еще, наверное, климат. Тут шикарный климат, тут есть все поры года, понятно, что не так холодно, но в целом ты прекрасно можешь в мае загорать где-то там на юге Турции, уже купаться в море, точно так же, как еще в феврале в горах ездить на лыжах. Вот. И природа, и климат просто шикарные, отличное количество морей большое. Вот. Поэтому это страна, ту, которую можно постоянно изучать, по ней можно постоянно ездить и смотреть. Важно, что было для меня, наверное, еще еда. Вот. Кухня турецкая, да, отличается от нашей, конечно же, но в целом свежие продукты, большое количество свежих продуктов круглый год, там не пластиковые помидоры зимой, такого здесь нет, да, там свои авокадо, которые здесь производятся, ну, то есть какие-то вещи, которые ты действительно можешь питаться правильно, хорошо, и у тебя всегда есть большой выбор, то есть ты всегда можешь есть очень много зелени, ну, типа, это тоже очень важно. И, наверное, еще мне... Из плюсов жизни в Турции, я бы сказала, что Турция находится на таком стыке, да, то есть европейской цивилизации, и будем называть это восточной цивилизацией. То есть здесь есть все, здесь можно увидеть все. И это близко, но в то же время это интересно и чем-то необычно. Вот поэтому, наверное, вот пятый будет такой. Плюсы э, в том плане, что здесь можно развиваться. Почему? Потому что это новый человек, и плюс здесь нету преград. Здесь даже человек, у которого нет образования, но есть голова на плечах, может вырваться в хорошие места. Это мне нравится, ну, то есть позитив у меня был тогда, когда я увидел столько народа, это первое, второе, разнациональных людей, позитивных и адекватных. Вот. Во-первых, турки. Очень, очень хорошие люди, честно слово. Они ну, такие вот добродушные. Куда бы ты ни попал, они вот готовы тебе помочь во всем. Такие вот, они прям друг за дружку. Такие. Очень мне нравится, конечно, их народ. Потом, э, это, конечно, работа с турками. Работа с турками. Они такие, ну, они любят расслабиться, расслабленные. Они не напрягаются. Они так ходят себе, там, чайок попили, там, где-то покурили, где-то там. Ну, они не любят напрягаться. И я такой какой-то человек в душе турок. Поэтому, ну, я выбрала вот Турцию. Потом да, хороший фактор еще. Это, конечно, погода. Погодные условия. Здесь в основном тепло. Вот. Не бывает холодно практически. То есть на минус не уходит температура. Очень редко. Также 5 минусов в жизни в Стамбуле. Да, 5 минусов в жизни в Стамбуле. Ну, а, наверное, самое важное, он такой огромный вообще растет, это трафик. Стамбул – четвертый город в мире по населению. Неофициально, я пыталась на днях посмотреть, ну, типа, написано, что официально 18, неофициально уже 25 миллионов человек здесь живет. Вот, поэтому постоянный трафик, постоянные пробки, постоянная тяжесть, и в этом как бы есть и прелесть этого города, и просто его проклятие, да, потому что 
для того, чтобы куда-то добраться, ты просто планируешь весь день для себя, даже если кажется, что это недалеко. Потом ты приезжаешь домой такой выжатый, как лимон, вот, потому что огромное количество людей, их много, они разные. Вот, ну, как бы это минус. Еще из минусов я бы назвала, наверное, опять же, плюс-минус непонятно. То есть Стамбул все-таки это мегаполис со всеми вытекающими обстоятельствами, да, как и любой мегаполис мира. Но в то же время это мусульманский мегаполис. Вот мы сейчас записываем это, и уже играет азан. Вот здесь очень много разных культур намешано. И не всегда нам комфортно воспринимать культуру, которая нам не знакома. К этому надо привыкнуть. Я привыкала. Вот, э, потому что понятно, что круг общения ты сам себе формируешь, но в целом вокруг всегда есть какие-то люди. Очень много сейчас беженцев э, разного уровня. Беженцев – это очень важный момент. Очень много Сирии беженцев, с Пакистана беженцев. Да? То есть не все ищут работу, не все готовы ее находить. Кто-то живет на пособие там, и на улице. Турция – это была та страна, которая первая приняла сирийцев, когда они бежали от войны, и она, как бы, собственно говоря, была таким барьером им для побега дальше в Европу. Вот, поэтому сирийцев здесь очень много. Вот, и это тоже второй минус, потому что Стамбул, он достаточно безопасный город. То есть понятно, что в каждом городе есть свои какие-то районы, в которые не стоит заходить, но в целом город безопасный. У меня за пять лет не украли никогда ничего. И я там сколько раз забывала кошелек в магазине, потом через несколько дней возвращалась, мне его возвращали полный. То есть ну вот эти вот вещи. Но из-за большого количества иммигрантов разных, да, сейчас он становится чуть менее безопасным. То есть это такой тоже момент, ну, с, которым, с которым нам приходится жить. Вот. Что еще из минусов? Наверное, он не до конца чистый, этот город, в плане ну, чистоты на улице. Хотя, если вы знаете, службы по уборке мусора работают здесь круглосуточно. Наверняка вы видели по улице таких ребят, которые ездят с такими тележками, и они подходят к мусорке, сортируют тут же его и тут же вывозят. То есть мусор, мусорные службы, они работают круглосуточно. Да, но... Видите, ну чистые, чистые. Да, так, чтобы ты идешь да, на улицу, что-то валялось, так нет. нет. Но все равно большое количество народу сконцентрировано в одной локации, не всегда чисто. Вот. И это тоже такой минус. В моем районе этого нет. Я живу в хорошем районе, в благополучном. Но в разных районах по-разному. С тех минусов Стамбуля – это парковщики. Тут нет места. И припарковаться вообще нигде невозможно, возле дороги. Ну, то есть ты, ты не можешь. Либо запрещенные места тебе сразу это выжать. Есть такое понятие, как вали. То есть это специальные люди, они работают возле там, клиник, больших учреждений, скоплений мест, где людям надо припарковаться, ставить машину, потому что по-другому нельзя. Ты даешь им ключи, они берут твою машину, а парковывают, я не знаю, где они это делают, где они эти места находят. У них они где-то есть, вот, и ты как бы насколько, настолько, насколько тебе надо, потом ты приходишь, точно так же забираешь ключи, забираешь, платишь. Это стоит постоянно дорого, если у тебя есть машина в день, ну реально, у меня уходит... Лир 250-300 только на парковку. Ну, то есть только, это вообще не, непонятно что. Поэтому эти расходы я даже не считаю. Вот сегодня я уже два раза парковалась по 70 лир. Это 140 лир, а сейчас только 12 часов дня. 5 минусов. Я 5 не наберу, если честно. Это только очень большое количество народа. Если вы не любите большое количество народа, лучше сюда не ехать. В основном одни плюсы. Большое количество народа, это в принципе не такой уж и минус, если mm -hmm. честно. Можно, у меня выросла коммуникабельность с людьми. Mm -hmm. Мне стало легче общаться. Если вы такой отшельник, вот вы не любите люд... народ, людей, то это лучшее место, где вы от этого страха избавитесь полностью. Просто уйдет страх общения с людьми. Что вам не понравилось за это время в Турции? Не понравилось, конечно, вот визовые проблемы. Иногда это очень-очень сильно затягивают. Вот я как говорю, что турки, они любят затягивать вот работу, там, работать в пол силы, в пол там, расслабленно. Поэтому вот визовые вопросы, они, конечно, очень сильно затянуты. И непонятно, ты получишь, не получишь. То есть ты выложишь все деньги за ВНЖ, например, но это не факт, что ты что-то получишь. Не факт. То есть ВНЖ может не прийти, деньги сгорят, и ты должен вернуться домой. Вот это вот мне очень сильно не нравится. И вот эти вот очереди, которые очень сильно э, выросли, ну, из-за того, что они вот работают с полсилы, очень э, большие очереди. 
Турции по визовым вот этим вопросам. Там ты стоишь, ты можешь и день простоять, и два, и три, и десять. Ну так. Как вас встретила Турция? Адаптация прошла очень легко. Да, я сначала всего боялась, потому что очень много народу, очень много людей. Но когда ты вот э, приезжаешь в Турцию, здесь абсолютно другая энергетика какая-то особенная. Ты приезжаешь и ты просто смотришь во все глаза, о, о господи, как красиво везде. Вот, и оно тебя вдохновляет, и адаптация проходит намного лучше, легче. И люди помогают, то есть они помогают со всех, они понимают, что ты иностранец, ты ничего не понимаешь. Они могут тебя провести куда угодно, там в чем угодно пом помочь. Я один раз потеряла кошелек в метробусе, это, то есть метробус это вообще там миллион просто машин, и невозможно было это найти, я очень расстроилась. Ко мне подошла 10 человек. И они мне нашли кошелек, то есть они решили мой вот, вопрос такой, да, серьезно, они вот любят помогать. Поэтому адаптация пройдет очень легко. А что вам не понравилось за это время в Турции? Как я уже, помните, сказала, что есть вещи, которые мне очень нравятся, это люди, но в то же время люди – это вещи, которые могут и не нравиться. Почему? Потому что у нас достаточно большая разница в менталитете. Вот, и... Первое время, когда ты живешь здесь, это ну, возникает большой дискомфорт, потому что ты не до конца можешь понять людей. А, например, в турецком языке есть такое время будущее неопределенное. То есть, когда ты говоришь, что я это сделаю, ну вот есть будущее, когда ты говоришь, что я это точно сделаю, грамматическая конструкция, то есть ты точно это сделаешь. А есть будущее, которое тоже говорит, я это сделаю, но все вокруг понимают, что вероятность не, да, невелика. То есть это прям такая грамматическая конструкция. Вот, и поэтому здесь не принято отказывать. То есть в лицо человеку никто никогда не скажет «нет». Ну, понятно, что если по каким-то мелким вопросам, да, можно сказать «нет», но в целом на просьбу, на что угодно. Такой менталитет для них важно, для турков важно, ну, чтобы ты нравился людям, важно, чтобы тебе хорошо думали. Вот, поэтому вот это вот «нет», как мы привыкли сразу, тут такого нет. И поэтому а, вот первое время люди, которые приезжают сюда, они с этим очень сильно сталкиваются в том, что ты что-то говоришь человеку, тебе отвечают, ты понимаешь, что вы договорились, а вы не договорились. И с точки зрения турков никакой подоплеки нет. Ну типа они, ну они так всегда говорят, и они все друг друга понимают. А то, что вы их не понимаете, это как бы ваши, да, ваши проблемы. И вот это действительно та вещь, которая... Ну, да, она не нравится, и к ней нужно привыкнуть. И вот этот менталитет, еще вторая вещь, которая мне в менталитете, ну, типа, я до сих пор к ней не смогла привыкнуть, мне кажется, я никогда к ней не привыкну, это в целом такая не очень э, медлительность, в принципе, нации в целом. То есть, мне кажется, это, наверное, больше свойственно южным нациям, да, то есть, как бы, все размеренно, все медленно. Договорились, сделали, не смогли, перенесли. Ну, то есть, вот здесь тоже так все живут. И когда ты привык решать свои проблемы, а я здесь работаю, я работаю с турками, мне нужно 1, 2, 3, 4, 5, ты приходишь, говоришь 1, 2, 3, 4, 5, тебе говорят, да-да-да, пропали. Ты опять возвращаешься, ну что, ну что. А когда ты начинаешь на них давить, они просто перестают реагировать. Ну, то есть они могут не брать от тебя трубку. Ну ты просто их передавил, им некомфортно. Вот и не хочется им в это влазить. Вот, и поэтому вот жизнь такая здесь, всегда ты должен находиться на грани. Да? Ты типа должен, вроде как бы что-то тебе нужно от человека, но с другой стороны ты ни в коем случае не можешь на них давить. Только додавил вообще ничего, никогда не получил, никогда. Вот, и поэтому вот эти вот вещи, они не нравятся, но ты их поменять не можешь. Ты приехал сюда как гость, ты должен с этим... С этим как-то понять, как с этим жить, и все. И приспосабливаться, наверное. Пришлось ли вам само меняться во время адаптации? О, конечно. Мне кажется, я могу книги про это написать. Почему? Потому что ну вот то, о чем я говорила, вот этот менталитет, и тебе надо к нему привыкнуть. А сейчас друзья, которые там приезжают ко мне, видят меня, там видели меня пять лет назад, они когда общаются, они говорят, вот Анти так изменилась. Хотя мне кажется, что нет. Почему я изменилась? Потому что я привыкла, что когда ты живешь в Украине, я жила в Украине, для того, чтобы добиваться по работе каких-то вещей в обычной жизни, ты должен всегда, ну то есть ты всегда в проактивной позиции, да, то есть ты там что-то добиваешься, делаешь, требуешь, 
будешь, решаешь. А ну, здесь это не так. Здесь тебе надо замедлиться и подождать. Мне мой муж всегда говорил, когда у меня по работе что-то не получалось, и вечно, вот этот то не сделал, то не сделал. Вечно, ну, дома же рассказываю ему. Он всегда говорил, Таня, я ваш, я ваш. Я ваш, это по-третьки медленнее. Он говорит, тебе нужно замедлиться. Говорит, ты не можешь жить в этом темпе, потому что ты ничего здесь не получишь. Ну, то есть, и это пришлось поменять в себе. Наверное, это круто на самом деле, потому что люди не живут в, как бы, в наличии каких-то проблем. В целом менталитет такой, что ты более спокоен, ты более размерен, и даже если какие-то вещи тебе кажутся очень важными, но они не сделаны, все равно как-то потом все делается, все как-то происходит. Ну, как бы нация же выжила, так, правильно? Вот, поэтому, да, мне пришлось поменяться, мне пришлось очень сильно замедлиться, мне пришлось вот эту свою цель и устремленность куда-то вот поглубже, подальше затолкать. Она иногда выходит, но я, я это держу, вот эти границы. Вот. Ну, а в целом кардинального ничего. То есть я не принимала ислам, не знаю, я там не, не меняю что-то сильно в своей жизни. В целом таких особых изменений нет. Пришлось ли вам самому меняться во время адаптации? Это, конечно. Почему? Потому что, когда я приехал в Турцию, <coughs> мне сразу сказали о том, что Турция тебя сломает. Да, я был очень веселый, позитивный человек. Я сейчас тоже позитивный, но это, конечно же, в тех местах, где мои друзья. На самом деле, на жизнь смотрел по-другому. Почему? Потому что это другая страна, это первое. Второе, <coughs> люди разные и открываются в других сторонах. Тех людей, которые ты знаешь, они открываются совсем по-другому. Пришлось ли вам само меняться во время адаптации? Да, я очень сильно изменилась. Причем полностью. И мысли изменились, и поведение изменилось. И уже, в принципе, как турок себя веду. То есть в какой-то степени. Да, изменилось, можно сказать. А сколько денег вы потратили на переезд? А, у меня... Наверное, опять же, не сильно стандартная ситуация, особо, особо переезда не было, то есть я взяла все свои два чемодана, вся моя жизнь уместилась в два чемодана больших, я взяла с ними и приехала. Но, конечно же, есть траты важные, которые есть у каждого человека, обязательно по приезду нужно сделать вид на жительство. Ну, понятно, что граждане там, Украины, например, они могут здесь 90 дней пребывать, граждане России, по-моему, 30 или 60 сейчас, вот я не знаю, там что-то менялось, вот. ну, у каждой страны свое время, но все равно, если ты приезжаешь сюда хотя бы на месяц, с чем-то тебе нужно делать и комет это вид на жительство и это расходы и не всегда это маленькие расходы да потому что для того чтобы сделать вид на жительство тебе надо снять квартиру сделать документы тебе надо сделать страховку тебе надо открыть банковский счет да то есть вот эти вот какие-то вещи это обязательные расходы наверное какие-то базовые вещи если человек приезжает сюда ему скорее всего надо снимать жилье здесь квартиры сдаются без мебели абсолютно то есть есть кухня только из мебели обычно ну ванна все, поэтому э, здесь как бы вот есть вот эта вот стартовая история, с которой ты должен начать обязательно. Вот, но мне это вышло дешевле. Почти бесплатно. Почти бесплатно. <laughs> да. Почти бесплатно это сколько? <laughs> ну, по факту билеты на самолет. Сколько вы потратили на переезд? Я потратил почти тысячу долларов, но я приехал в Турцию с 20 евро. 20 евро? Да, все. И что потом было? Что потом было? Эксперименты. Эксперименты в том плане, что э, искал себя, искал работу, искал новых друзей. Это много чего. А сколько вы потратили денег на переезд? Немного, э, потому что пять лет назад э, были ценовая политика абсолютно другая. Доллар был очень низкий, поэтому я потратила буквально там, 400 евро на переезд. Это с, вместе со снятием квартиры и так дальше. Сейчас это очень дорого, то есть это намного дороже. Можно ли здесь жить без знания языка? Смотрите, без знания языка, во-первых, так, уровень владения английским в этой стране низкий. Понятно, что уровень владения английским зависит от нескольких факторов. Первое – образованность человека, да, и второе – это туристическая лето зона. Да, в туристических зонах больше говорят по-английски, но обычно мы, кто приезжает сюда жить, он не живет в туристической зоне, он живет в обычных районах, спальных и так далее. Очень плохо говорят по-английски. Понятно, что для базовой элементарной жизни, там, купить в магазине, что-то сделать, можно прожить. Можно прожить, если у тебя дистанционная работа. Да, то есть ты как бы не зависишь от этих бытовых вещей, да, ты там работаешь, получаешь деньги, тратишь здесь. Но если ты хочешь полноценно переехать сюда, начать здесь работать, начать здесь какую-то жизнь, без языка никуда. Это правда, язык 
не английский, то есть он не похож на европейскую семью языков, он другой абсолютно, поэтому его нужно учить. И если там ты хочешь работать в каких-то там больших компаниях, ну, то есть иметь хорошую работу официальную, язык нужно знать хотя бы на среднем уровне. Хотя бы. Можно ли здесь прожить без знания языка? Возможно, но если у человека есть английский язык. Но на самом деле очень важно знать турецкий язык. Почему? Потому что когда ты ведешь диалог с людьми, и именно в том направлении, в котором ты хочешь, именно нужно знать полностью язык. Почему? Потому что там есть шутки, там можно уйти от ответа. А когда ты не знаешь, ты получаешься, ты просто теряешься. Можно ли здесь прожить без знания языка? Ну, можно, конечно. Живут здесь некоторые люди. Ну, в основном это девушки, которые выходят замуж, им не нужно просто выходить mm -hmm. в свет. Но если ты парень, который ты хочешь устроиться на работу, обязательно язык. Обязательно знать. Возможно, конечно, устроиться в... Если ты девушка, можешь приехать и устроиться в салон красоты даже без знания языка то есть здесь русскоязычные угу. вот салоны и они как бы принимают и девушек и дают жилье и работу все все вот да. как-то турецкий язык вы выучили или да, я знаю хорошо язык. разговариваете понимаете да но у меня работа обязала да. знать турецкий mm -hmm. язык, поэтому да, я полностью. Скажите что-нибудь на турецком. Потом перейдем. Хавачок гюзель бугюн. И что без не гюзель атурю разборда. И что это? Говорю, что очень хорошая погода сегодня, и мы очень хорошо сидим как бы вместе. Турки, кстати, они замечают вот это все. Да, они очень сильно чувствуют, когда ты иностранец, ты можешь чутелька в чутельку говорить, но вот они будут замечать, скажут, а, ты иностранец, я, я знаю, что ты иностранец. Как вы думаете, на 350 евро можно ли здесь прожить? Нет. Ну, смотрите. Даже если есть свое жилье или нету свое жилье, это... Ну, да, смотрите, давайте рассмотрим, да, то есть, когда человек приезжает сюда, он сталкивается с первым понятием своего жилья. То есть, если нет своего жилья, то его нужно снять. Сейчас аренда в Стамбуле очень сильно поднялась стоимость да, на протяжении последнего года. Из-за войны очень много россиян приехало, украинцев очень много приехало, ну и тут еще своих других иммигрантов очень много. Вот, поэтому цены на жилье, на аренду поднялись сразу в 3-4. В Сейчас в таком спальном обычном районе, я не говорю очень хорошем, не близким к морю, где-то можно снять квартиру там 600 долларов, будем говорить, в среднем. То есть, если район лучше, например, тот район, где я живу, это 1200 долларов. То есть, это там ближе к морю, хороший район, там магазины и так далее, хорошая публика. Тут тоже публика очень важна. Вот, поэтому на аренду, на аренду жилья вот типа от 600 до 1000 с чем-то долларов ежемесячно. Плюс ты не можешь снять на один месяц жилье. Тебе нужно снять его на год, подписать контракт. Для этого тебе нужно оплатить два месяца, третий месяц как последний месяц, ну, то есть залоговую сумму. Да, плюс еще 50% риэлтору. То есть это если нет жилья. Если есть свое жилье, так повезло, вот, то э, мы считали недавно с мужем, ну вообще вот сейчас Турция находится в кризисе. У нас очень сильно растут цены, и цены, которые были год назад, ну реально в два раза выше, чем те, которые сейчас были ниже, сейчас выше. Вот, поэтому, э, конечно, цены все возросли. В среднем мы вот считали, что на нашу семью купить продукты, ну, то есть мы питаемся нормально, да, там, с мясом, как бы полноценное питание. Мы не экономим на питании, но и понятно, что не покупаем какие-то там черную икру, например, да. Вот, вот э, хорошее, обычное, стандартное питание на семью из, например, двух-трех человек, это где-то 10 тысяч лир в месяц. 10 тысяч лир, это, наверное, сейчас 500 долларов, что-то такое. 
То есть вот, вот это то, что у нас уходит. Плюс обязательно есть понятие, как оплата там за, если ты даже свое жилье, плюс там да, отопление, да, тут у всех газ, отопление, электроэнергия, какие-то оплаты за коммунальные услуги, это еще где-то может тысячи две, полторы лир в месяц. Вот. Плюс, если у тебя есть машина, это бензин. Еще 100 долларов, например, вот у нас в месяц находит на бензин. Если мы говорим про рестораны, где-то ходить покушать, а в Турции очень, кстати, развита тема с тем, что питание, питаются люди на улице, и очень много доставок еды. Тут, в принципе, очень практикуется доставки еды заказывать, все, все, все их заказывают. Ну, это сейчас тоже в цене поднялось, но в целом это еще сумма. То есть, в принципе, если ты там семья из двух-трех человек, и вы живете не экономя, ну, то есть нормально, там, назову это так средний класс, то мы считали, что это до полутора тысячи долларов, это я сейчас без одежды посчитала еще, ну, еще жилье и так далее. Понятно, что всегда можно найти дешевле, понятно, что все по разным причинам сюда приезжают, и, наверное, когда первый раз ты приезжаешь в эту страну и там хочешь покорять этот город, вот, тогда ты где-то можешь себя ужать, и причем очень хорошо ужать, потому что сейчас, например, очень развито, там, снимают, там, девочки молодые приезжают, парни снимают вместе жилье, да, то есть, как бы, это уже дешевле, еще дешевле, еще дешевле, но в целом Турция не дешевая страна на данный момент. Как и во всем мире, Турцию задел экономический кризис. Вот, поэтому на 350 долларов прожить никак, никак вообще. Даже не стоит пытаться. Реально не дешево. Где-то так мы живем, наверное. И это я опять говорю без путешествий, без, ни, без никаких таких других расходов. Есть вещи, которые я не могу посчитать, потому что у меня есть свои деньги, у мужа есть свои деньги. И мы, ну, как бы, мы все равно их тратим каким-то образом независимо. Где-то еду заказали, где-то в кафе покушали, кофе попили. Нет. А насколько можно? Смотрите, <клес> минимальная зарплата в Турции 8 с половиной. Это даже больше, чем 350 долларов. Это первое. Второе, аренда жилья здесь стоит больше, чем минимальная зарплата. Нормально, если а, жить в том плане, что как там не прям на широкую ногу, но где-то от 800 до 1000 долларов подойдет. Как всегда во время интервью. Сколько у вас уходит денег в месяц на семью? Так как я живу один, получается, ну, у меня так и выходит от 800 до 1000 долларов. Это с жильем, со всеми с делами. питанием, со всеми. Да. Кроме работы своей. Так как у меня фирма, там есть налоги, там налоги, есть зарплаты, там есть. это уже отдельно. Думаю, нет. Это точно. 350 это очень сложно. Тем более, если нет жилья. А насколько возможно? Насколько? На тысячу евро это минимум. Нужно сейчас в Стамбуле для того, чтобы прожить. По минимуму. Это на человека или на семью? Там? Это, ну, это на семью, да. На семью. Тысячу. Ну, вообще, конечно, лучше больше. Больше, лучше больше. Сколько у вас уходит денег в месяц на семью? У нас уходит 25 тысяч лир в месяц на семью. Это как раз тысячу чем-то евро. Сколько у вас человек в семье? Трое. Я, муж и дочь. Все. А в Стамбуле легко найти работу? Смотря какую работу. Здесь очень важно, ну вообще вот расскажу в начале, самое важное законодательное правило, которое здесь есть. Если ты иностранец, то тебе сложнее найти работу. Почему? Потому что для того, чтобы компания официально устроить иностранца, в компании должно быть 5 или 6, по-моему 5 все-таки. 5 турков устроено официально. То есть у меня, как у владельца компании, для того, чтобы я себе взяла на работу иностранца, у меня должно быть 5 турков официально трудоустроенных. Для того, чтобы я себе взяла второго иностранца, у меня должно 10 турков быть официально трудоустроенных. Вот, поэтому иностранцы трудоустраивать не любят. Вот, ну, как бы это такой самый важный, важный фактор, да, то есть найти работу нелегко из-за этого. Поэтому многие иностранцы работают неофициально. Вот, сферы... Самые разные, ну, это сфера обслуживания, сфера продажи, вот, но устроиться вот прям официально в какую-то компанию, там, и так далее, это крайне сложно. Я уже не говорю про знание языка и вот про это разрешение, потому что, вот, например, у меня компания медицинского туризма, и мы работаем только с иностранцами, поэтому мне взять на работу турка, мне как бы не нужно это, потому что не знает русского, не знает украинского, не факт, что знает английский язык, да, то есть мне эти люди не нужны, поэтому я, например, набираю себе на работу только 
тех граждан иностранных стран, кто уже, например, вышел замуж. Вот у меня девочки все вышли замуж, получили гражданство, но хотя они там, например, с Украины, вот, но я их могу принять к себе на работу. Вот, поэтому, поэтому вот с этим сложно. В, Стамб... в Турции сложно устроиться на работу. Это правда. Какие особенности работы с турками? Я уже чуть-чуть говорила об этом. Это все про менталитет, про необязательность и медлительность. Ну, как бы это так очень жестко звучит, необязательность и медлительность. Но по факту это в целом о турках. Да? То есть мы, мы поговорим, мы обсудим, а потом мы начнем делать. А совещания в компаниях здесь проходят часами. Тебя могут пригласить на какое-то совещание, значит, приходишь ты, там еще 10 человек, и тебе не обязательно там быть, но тебя так пригласили, потому что где-то твой вопрос рядышком проходит. И ты можешь там все пять часов просидеть, ничего никогда не сказать, и ты был на совещании. И вот все турки про это. Им важно обсуждать. Они такая нация, которая говорит. Вот говорит, слушает, коммуницирует. Мы чуть-чуть другие. Нам раз, два, три, четыре, пять, побежал, сделал. Да, здесь не так. Здесь мы сначала поговорим. И вот это поговорим, это очень сложно. Это очень сложно для нашего менталитета. Расскажу историю. Мы... Работаем с разными клиниками, и я очень мечтала там заключить контракт с одной из клиник, и, в общем, собственно говоря, я этого добилась, то есть меня пригласили на общение с гендиректором, понятное дело, у меня не свободный турецкий, хотя все говорят по-английски в там, больших каких-то компаниях. Я попросила мужа своего пойти со мной, так как муж мой партнер уже теперь по, по бизнесу, вот, он пошел со мной. И на тот момент у меня был уровень турецкого очень слабый, я прям реально мало понимала. Вот, и мы сидим, значит, сели за стол, познакомились, нас там пять человек сидит, Общаемся, 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 общаемся. И по делу пока еще ничего нет. Я раз на часы, 10 минут прошло, 20 минут, 30. Короче, прошел час. Я не шучу, я не преувеличиваю. Прошел час, нам принесли чай. То есть мы уже сидим, пьем чай. Я мужу говорю, мы когда про работу будем общаться? Он говорит, ну вот сейчас закончили, закончили знакомиться, говорит, и начнем. Прошел час, 5 человек знакомились, общались о жизни час. Они находили общие какие-то... С точки соприкосновения, откуда ты, а мой папа родился там, а как сейчас жизнь, а что это, а что то. И вот они час знакомились, потому что здесь очень важно поговорить, здесь очень важно довериться человеку. То есть если мы знаем, если нас познакомили какие-то люди, то я тебе могу доверять. Если я тебе могу доверять, я могу начать пробовать с тобой делать бизнес. Вот. И поэтому вот это вот такая особенность работы с турками, к этому надо быть готовым. К этому надо быть готовым, что ты отдавать будешь свое время, тебе кажется, в пустоту. Но здесь это важно. Вот. Но это первая такая важная, важная вещь менталитета. И вторая вещь, я не работала в турецких компаниях, ну именно турецких-турецких, да, где руководители турки, да, там и построены по такому принципу. Но у меня есть подружки, которые работали в них, и это достаточно сложно для нас. Почему? Потому что в Турции начальник, босс, он бог. Любой другой подчиненный, он как бы ниже ранга человек по факту. Вот. И поэтому... Есть сложности с этим. Да, к тебе есть уважение, но тебе дают какие-то задачи, иногда которые тебе кажется бессмысленно выполнять, но ты их должен выполнять, потому что он твой начальник. Ну, то есть вот эти вот вещи, они здесь чуть-чуть работают по-другому. Точно так же и в сфере, там, например, медицины, в которой я работаю. Доктор, он бог. Тут очень большое уважение к докторам. И поэтому, если там что-то нам не нравится в работе с доктором, а это нормально, я могу подойти и сказать, смотрите, доктор, вы делаете вот, ну, при, например, при коммуникации с пациентами, там, вы вот там не так обсуждаете, давайте там больше говорить. Ну, какие-то вещи, которые мне важны, как человеку, который привозит пациента. Я могу это сказать, и это воспринимается нормально, потому что я иностранка. Но если бы я была турчанкой, это бы воспринималось ненормально, потому что в целом сотрудник, он как бы не очень имеет права критиковать свое начальство. И это очень сложно в том числе. Поэтому здесь наши люди, они а, пытаются найти компании, где тоже работают наши люди, вот, где есть общение какое-то больше там, русскоязычное, украиноязычное, не знаю, там, ну, выходцы там, со всего СССР, потому что мы похожи по менталитету. Вот. А в Турции, да, это есть такая сложность. А как вы познакомились со своим будущим, ну, со своим мужем? А мы а, с моим будущим мужем познакомились в интернет. А вот, а, самый, наверное, один из самых популярных способов сейчас знакомства. Мы очень долго общались с ним. Перед тем, как увиделись, мы общались с ним два года. Вот, потом он все-таки решил показаться, приехал в Киев. Вот, ну и мы дальше как бы продолжили, подтвердили, что да, все, что как бы ожидания реальности у нас совпали. Вот, и еще около трех лет мы с ним вот так вот наездами каждые полтора месяца, то он ко мне в Киев ездил, то я в Стамбул ездила. Вот, ну и потом, соответственно, я еще два года думала. 
Потом поняла, что это часики тикают, пора, наверное, мне уже переезжать. Ну, ты переехала. в Стамбуле легко найти работу? На самом деле очень легко. Если захотеть. Если захотеть. Да. Просто один турок, когда я приехал, он сказал о том, что когда человек приезжает, он получает маленькую зарплату. Но он получает минимальную зарплату. Но есть рост. Чем больше люди, турецкие граждане, привыкают к тебе, тем больше ты получаешь зарплату. Самое главное – остаться на одном и том же месте хотя бы какое-то время. Ну, в принципе, так я и сделал. Я почти два с половиной года работал на одну ферму. И потом уже дальше развиваться начал уже в другое. Есть ли какие-нибудь особенности работы с турками? Есть минусы, есть плюсы. Минусы – это э, непостоянство. И э, они никогда не делают все вовремя. Плюсы э, – они готовы на все. Лишь бы заработать денег. А в Стамбуле легко найти работу? Да, легко. В принципе, смотря, что ты делаешь. Но я же говорю, для девушек это в основном это салоны красоты, либо же ресторан какой-то, uh -huh. вот, либо же магазин какой-то, либо, ну, а парень, он может работать в строительстве. Какие особенности работы с турками? Есть ли какие-то особенности? особенности? есть. Вот они медлительные mm -hmm. и они мало, мало инициативные. Конечно, есть разные люди. Везде есть разные люди. Ты не скажешь, что турок вот не человек, а вот люди. <laughs> да, конечно. Особенность та, что они вот расслаблены. Они расслаблены и они э, не будут на тебя давить mm -hmm. в работе. Вот это все особенность, в принципе. Как поменялась стоимость жизни в Турции за последний год? Очень сильно поменялась. Я бы сказала, кардинально поменялась, потому что цены выросли, как было в Украине, я думаю. Доллар просто взлетел mm -hmm. в небо. Поэтому нужно больше зарабатывать. Как поменялась стоимость жизни в Турции за последний год? Очень сильно поменялось. Мы в кризисе. Кроме того, что кризис пандемии нас коснулся, вот. У нас, в принципе, есть еще внутренний свой турецкий большой кризис. Он связан с политическим кризисом в том числе. Ну, в общем, это достаточно такая комплексная история. Вот. У нас очень поднялись цены, у нас очень упал курс лиры на протяжении... Ну, он уже давно падал, и вот сейчас он как бы уже в эпопее падения. 21 сейчас, по-моему, по отношению к евро. Вот. Поднялись цены очень сильно, поднялись цены на жилье на аренду жилья, на автомобили. Мне кажется, что в Турции, наверное, самые дорогие автомобили в мире, если так. Вот. Потому что у нас есть такое выражение. Когда ты покупаешь себе машину в Турции, ты покупаешь две. Одну себе, одну государству. Потому что ты платишь очень большие налоги. Вот. И поэтому в Турции сейчас достаточно сложно. И, те, и с точки зрения работы, достаточно активно компании стараются повышать заработные платы, учитывая инфляцию большую. Но все равно они не успевают за инфляцией. Поэтому те компании, Компании, которые работают в туристическом бизнесе, они в основном работают с иностранной валютой, с евро, с долларом, потому что это туристы. Вот они сейчас ну, как бы чувствуют себя лучше всех. Ну, как минимум, они не проседают, как проседают все остальные. Вот, поэтому, если раньше, например, когда я переезжала сюда, когда приезжала сюда, уже живя здесь, например, я ну, чувствовала, что там как бы цены где-то были намного ниже, например, чем в Киеве. Я вот с Киевом сравниваю. Намного ниже на все. Сейчас нет. Сейчас, учитывая то, что в Украине война и кризис, и цены у нас паритетные, учитывая, что у нас войны здесь нет. Как поменялась стоимость жизни в Турции за последнее время? Смотрите, э -э хочу сказать, когда я приехал сюда, я работал в маленьком ресторане. Зарплата тогда была 35 лир. На 35 лир. 35 лир в день. В день. На 35 лир можно было купить, но ну, не сказать, что от марки, можно было заплатить за квартиру за один день, за коммунальные услуги, плюс купить себе кроссовки, купить себе джинсы, купить себе майку и еще поесть. А сейчас на 35 лир? А сейчас на сегодняшний день минимально, а, как-то минимально в сутки а, получает официант около 400 лир. Ну, этого точно не хватит ни на что, кроме аренды жилья. Вот и все. А чем вы занимаетесь в Турции? Я работаю, я руковожу компанией медицинского туризма. Что это такое? Мы помогаем пациентам с разных стран найти варианты докторов лечения в Турции. То есть мы организовываем пластические операции, различные абсолютно. 
пересадку волос, вот мы сейчас находимся в клинике пересадки волос, лечение, сюда очень часто приезжают на лечение, тут очень высокая медици... высокого уровня медицина, вот, и здесь приезжают э, на лечение сложных заболеваний, таких как онкология, какие-то нейрохирургические операции, пациенты на самом деле со всего мира, да, то есть... Э, Например, люди с Европы и США прилетают на лечение сюда, потому что здесь дешевле, чем у них. А, например, люди с Украины, с России приезжают сюда, потому что здесь лучше. То есть у всех свои причины, но по факту медицина очень сильно развита. Вот, и поэтому мы уже 4,5 года занимаемся тем, что организовываем нашим, нашим русско-украиноязычным. Ну, в общем, короче, мы с англичанами тоже уже начали работать, но пока их мало. Вот, пока мы только выходим на этот рынок, вот организовываем лечение, пересадки волос, стоматологию, кстати, тоже очень многие здесь делают. А в чем фишка вашего бизнеса? Ну, фишка в том, что на самом деле многие знают, что здесь лучше, там, например, по пластике дешевле и лучше, да, то есть по, по разным направлениям, но Пациентам сложно приехать в незнакомую страну, сложно выбрать доктора, потому что Стамбул – это хаб такой сейчас современной пластической хирургии мира. Я не знаю, возможно, в Корее, в Корее это второе место сейчас в мире, где тоже делают пластическую хирургию, но Корея далеко от многих стран находится. В Стамбул сейчас едут с Европы, с Азии, с Америки, с бывших там стран СНГ, то есть вот мы хаб. Вот, и поэтому выбрать своего доктора да, сложно, потому что их очень много. Выбрать правильно своего доктора тоже сложно, потому что инстаграмы, вы знаете, как бы инстаграмы показывают другую жизнь, а мы знаем. Вот, сопровождение. Ты приезжаешь в другую страну, у тебя важно, чтобы тебя встретил в аэропорту трансфер, отвез, отвез в отель, привезли, увезли, перевели. То есть мы, вот, знаете, так окутываем своих пациентов заботой и вот, не отпускаем их до момента, когда они улетают. Но когда они улетают, мы тоже их не отпускаем, мы с ними общаемся постоянно, потому что отслеживаем их процесс реабилитации. Но вот эта вот забота о пациенте, она очень важна для того, чтобы тебе все организовали. Потому что, чтобы ты чувствовал себя уверенно. Потому что любое лечение, операция, это стресс для человека в любом случае. Вот. Поэтому нам очень важно сделать так, чтобы он был минимальный, но ну, и наоборот улучшить состояние пациентов. Какой у вас сейчас доход в месяц? Примерно. Ну, сложно сказать про мой доход. Я думала, я думала что вы зададите этот вопрос. Вот, я скажу так, что я раб сейчас, работая в Стамбуле, полностью поменяла свою сферу. Вот, я работаю 24 часа в сутки, и это буквально так, потому что наши пациенты живут в разных часовых поясах. И в 12 ночи тебе может человек написать и сказать, ой, я хочу сделать пересадку волос. И ты должен ему ответить, потому что это у тебя 12 часов, а у него 12 дня, например. Вот, поэтому, поменяв абсолютно все, я сейчас зарабатываю раза в четыре больше, чем я это делала в Киеве. И я не считаю, конечно же, есть огромные расходы, как и любого бизнеса, есть огромные расходы на рекламу людей, налоги. Мы официально платим налоги, мы приняли это решение с самого начала. Вот, и мы как бы, это, это, это сложное было решение, потому что очень много тут работает компаний, которые там не, не платят налоги, работают в черную абсолютно, но для нас это очень важно было. Вот, поэтому огромное количество расходов, но при этом я себе могу позволить намного больше, чем делала это раньше. Чем вы занимаетесь в Турции? У меня своя фирма. Мы занимаемся консалдинговой компанией. Именно услуги для приезжих во всех сферах. В том плане, что те люди, которые хотят больше провести здесь в Турции, как тому, прожить здесь больше, это получается ВНЖ или по вашему ПМЖ. Кроме виз, конечно же, там рабочую визу и все остальное. Есть люди, которые покупают недвижимость, и они остаются здесь. Так как они не знают языка, им нужно а, именно услуги русского, русскоговорящих а, косметологов, там, зубных врачей и еще что-нибудь. Это все как раз мы предоставляем. Даже если люди не разговаривают на, как там, на русском языке, а именно разговаривают на турецком языке, значит, у нас есть переводчики, которые до них донесут. В чем фишка вашего бизнеса? Фишка помочь людям э, здесь быть легальными. Почему? Потому что, когда я приехал сюда, я почти три года был нелегалом. Почему? Потому что на тот момент невозможно было быть легальным. Почему? Потому что э, ВНЖ давались всего лишь на полгода. Ждать э, по ходу в иммиграционную службу два месяца. Ждать, когда он э, его одобрят еще два месяца. И как раз таки на 6 месяцев дается, и через 4 месяца опять подаваться. Практически ты ничего не делаешь. И плюс, тогда минимальная зарплата была 350 долларов, если в долларах взять. 
А, а ВНЖ здесь больше 500 долларов было. Так что ну, не, никак не совместимо. Например, люди со Средней Азии, они, например, платить за квартиру за это, за это, за это, получается, что они просто не отправляют деньги. Потом, конечно, я выехал, заехал и стал легальным здесь. И как раз я открыл фирму и все остальное. Какой у вас сейчас примерно доход в месяц? Мне на жизнь хватает. хватает. Да. И слава богу, сотрудники мои не жалуются. Чем вы занимаетесь в Турции? У меня три работы, но я, конечно, у меня две надомные работы, и одна будет вот, выходить, выйду наконец в свет. Это перепродажи строитель, строительных агрегатов. Это штукатурные станции и тому подобное, и запчасти к ним. Еще я занимаюсь вот продажей квартир. Тоже надобная работа. Я еще буду открывать салон красоты. Моя идея в чем? Не только мы будем заниматься не только красотой, не только внешней, а еще и внутренней. То есть, чтобы быть красивой, не обязательно себя заштукатурить и не обязательно вот просто там что-то там в себе вставить. Еще нужно заботиться о своем ментальном здоровье, конечно. Если есть ментальное здоровье, если ты спокойна, если ты уверена, то, в принципе, тебе может и не понадобиться добиться даже туши и накладные ресницы, я думаю, так. Какой у вас сейчас доход в месяц примерно? Ну, примерно это 35 это тысяч у меня, ну, плюс еще муж, это где-то примерно 70 тысяч. Это в лирах, конечно, не в евро, к сожалению. Какие тут налоги в Турции? Как? Ну, то, что вы покупаете вторую машину для государства, свидетельствует очень о многом. Да, тут есть разная система налогообложения. Если грубо говорить, есть такое понятие, как типа НДС нашего, да, чтобы понятнее было. Но еще есть НДС на НДС, еще есть э, годовые налоги тоже. Ну, в общем, короче, тут очень большая система, сложная система. И действительно, если ты работаешь в белую, то ты действительно платишь очень много налогов, да. Но при этом, например, государство очень поддерживает сферу медицинского туризма, сферу туризма. Огромные вливания с точки зрения государственных именно инвестиций идут на эти сферы. Компаниям, клиникам, которые занимаются с иностранными пациентами, существует много поблажек. Вот. Существуют ну, какие-то даже компенсации, когда ты рекламируешь себя для других стран. И это очень крутая вещь. И, наверное, именно поэтому Турция сейчас известна во всем мире как страна, которая, в которой классный туризм. Да, вот отели All Inclusive, где это было придумано здесь, да, и это все работает. Точно так же лечение, вот все, все, все в один день в одном месте сделать, это тоже про Турцию, потому что, например, у нас очень много пациентов с Европы, например, там, Великобритании, живут в Финляндии, для того, чтобы им записаться, ну, предположим, у тебя заболел зуб, тебе нужно записаться на рентген. Ты можешь записаться на рентген, в лучшем случае через недели две. К тому моменту у тебя уже зуб отвалится, челюсть напухнет. И, ну, это, это мы говорим про частные места. Я не говорю про государственные даже. Наверное, там вообще, наверное, невозможно. Вот, я уже не говорю, например, про МРТ, КТ. Очень важные, важные обследования, которые в некоторых случаях час, на часы идет исчисление, да, потому что это жизнь человека. Вот здесь это все можно сделать за один день. Вот ты приехал, ты сделал там, сделал чекап, например, рентгены, МРТ, КТ, колоноскопии, ну, короче, вот все-все-все один день в одной клинике. Вот, это я говорю к тому, что государство очень сильно инвестирует в это и очень сильно инвестирует в бизнес частный, который развивает, вот, например, вот эту вот медицину. Мы, например, были, интересная такая история, мы, как, мы занимаемся тем, что также организовываем докторам обучение здесь, повышение квалификации, показываем клиники с разных стран. Вот, и мы один раз были в одной из клиник, огромный государственный медицинский центр, там доктора спрашивают, а скажите, пожалуйста, вот я пациент, я пришел, ну вот доктор раз в России у нас в тот момент были. Я пришел, я пациент, мне нужно сделать там снимок МРТ. Вы когда меня запишете? Это государственный медцентр. Доктор говорит, ну смотрите, если у вас несрочный случай, ну то есть вам по показаниям, максимум, сколько вы можете ожидать, это два с половиной дня. И у нас есть правило, что если ожидание больше, чем два с половиной дня, мы покупаем еще один аппарат МРТ. Ну то есть подход вообще к этому всему. И это государственный медцентр, это финансируется. А сколько примерно стоит аренда жилья? В Стамбуле. 
Реально надо рассчитывать в плюс-минус нормальном районе, не в центре, не близко к морю, 600 долларов и выше. Ну, выше это по-разному. Вот, например, в том районе, где я живу, сейчас где-то 1200 средняя цена. Все зависит от района. Тут есть несколько факторов, которые в Стамбуле влияют на стоимость цены. Первое, близость к морю. Это очень важно. Если ты из окна туалета своего видишь море, вот так в щелочку, то, то цена выше сразу. Второе, после землетрясения. Тут было ранее в Стамбуле очень большое землетрясение. Сейчас на юго-востоке Турции было очень сильное землетрясение. Поэтому здания, которые построены по новым технологиям, новое жилье, они гораздо выше в цене тут есть в турции в стамбуле даже есть такая сейсмическая карта и ты смотришь находишься находится ли твой дом в сейсмическом районе если да цена ниже если нет цена выше вот это тоже в последнее время очень сильно влияет на стоимость жилья вот и а, третье в целом там благополучность района назовем его так то есть есть разные районы но вот а, здесь важно окружение очень важно, кто тебя окружает, какие люди. Вот, например, у меня родители мужа недавно купили себе дом в Бодруме, это на юге Турции. И первое, что они сказали, Таня, мы купили дом в районе, где живут одни доктора. Это первое, что они мне сказали. Нисколько стоит, никакой дом. То есть для них крайне важно окружение. Доктора – это интеллектуально развитые, умные, там плюс-минус состоятельные люди. Вот поэтому в Турции это тоже очень важно. И в Стамбуле в том числе это влияет на цену. Сколько стоит примерно аренда жилья в Стамбуле? Это смотря в каком районе и для каких людей. Почему? Потому что все-таки в Турции есть такая фишечка в том плане, что для турецких граждан квартира стоит дешевле. Или те люди, которые заехали в эту квартиру, они, например, до сегодняшнего дня платят по 2000 лир. А те люди, которые приезжают новыми, получается от 8 тысяч до 35 тысяч. Арендное жилье в Турции – это двухкомнатная квартира. А сколько сейчас стоит аренда жилья? Аренда от 6 тысяч, начиная, это 6 тысяч лир. 7 тысяч лир, mm -hmm. но э, если вы хотите хорошее жилье, если именно вот э, с, со всеми удобствами, то, конечно, нужно рассчитывать на цену 15, от 15 тысяч. А сколько стоит квадратный метр жилья? А, цены тоже разные, и они повысили за последний год. Раньше они были значительно ниже, сейчас они повысились. А в среднем, если мы говорим в долларах или в евро, то квадратные метры где-то, если мы говорим про среднего уровня район, там плюс-минус хороший дом, не старый, то это где-то от 1500 долларов и выше. То есть цена, чем, чем ближе к морю, чем, чем лучше дом, соответственно, тем выше стоимость квадратного метра. Вот, ну, в среднем я бы рассчитывала, если вот купить для жизни, чтобы было комфортно, есть деньги, вот, то где-то 2000 долларов. И выше. А те дома, которые находятся возле моря, там, там они бесценные. Потому что в Стамбуле больше места нет, больше домов построить невозможно, поэтому они только растут в цене. Как здесь дела с садиками, со школами? Тут есть система и государственная, и частная. Можно получить образование как государственных, как и садиках, и школах, точно так же и частных. Но в целом образование в Турции не считается очень хорошим. Вот, даже сами турки его таким не считают. Вот, поэтому здесь очень престижно считается, и те, кто могут себе это позволить, они все-таки отводят своих детей и в частные детские сады, и в частные школы, и в частные колледжи, вот, и дальше. Но в целом, если ты приезжаешь, например, с другой страны, ты в целом можешь своих детей устроить здесь в государственный садик. Но особо выбирать ты его тут не можешь, потому что он должен быть рядом, находиться с твоим, ну, с твоим, в твоем районе, грубо говоря. Точно так же то же самое касается и школы. Вот. Но в хорошие места устроиться, наверное, как и везде сложно. Вот, например, у меня знакомые недавно забеременели и встали на очередь в частный детский сад. Вот, то есть хорошие места, они очень популярны. Вот, и садики здесь, кстати, с трех лет. Но в целом система образования не считается очень хорошей. Система образования уже в высших учебных заведениях хорошая считается. Вот, но до этого уровня все, вот, кто там, приезжают сюда и сравнивают там, школу, говорят, что здесь легко учиться. А сталкивались ли вы с медициной и всегда только какие впечатления? Да, конечно, сталкивалась, я в ней работаю. Ну, да, вот. Медицина в Турции на очень высоком уровне. 
Вот. И это обусловлено как раз тем, что государство очень поддерживает эту сферу. Здесь доктора имеют действительно большой опыт работы. Вот. Доктора постоянно обучаются, медицинский персонал точно так же. Вот. Поэтому сюда приезжают с разных стран на лечение, на лечение сложных заболеваний. Вот, это свидетельствует как бы о том, что, ну, что медицине в Турции доверяют. Вот, и мы точно так же работаем вместе с этим. Если говорить про систему э, в принципе функционирования медицины, то здесь есть как частные, так и государственные клиники. Э, важно, что частных очень много, и качество обслуживания, и в государ... качество медицинского обслуживания и в государственных, и в частных очень высокое. В целом каждый гражданин Турции в Турции существует система бесплатного медицинского образования, ой, страхования, извините. И каждый гражданин Турции, он имеет право прийти в государственный медицинский центр и бесплатно пройти обследование, объективно, бесплатно полечиться. И еще и получить лекарства практически тоже бесплатно. Ну, то есть ты там платишь какую-то небольшую разницу, но она прям совсем несущественная. Вот, поэтому, ну, поэтому с этим все хорошо. Вот, но, конечно же, для того, чтобы пойти в государственный медцентр, там тоже существует очередь, есть такая специальная система электронная, где ты можешь взять себе очередь, собственно говоря, и записаться к тому доктору, которому нужно. Но в том числе многие турки предпочитают, например, в, гос... в частных клиниках обслуживаться. Вот, мы, например, тоже, мы всей семьей обслуживаемся в одном частном медицинском центре, вот, где мы... Платим деньги, но учитывая то, что у нас есть система страхования, это там не такие большие деньги, на это существует скидка. Если ты являешься иностранным гражданином, приезжаешь сюда, у тебя нет ВНЖ, либо есть нутуристический ВНЖ, то для тебя медицина очень дорогая. Вот, объективно дорогая, вот, и за все ты должен здесь платить. Даже если у тебя есть туристический ВНЖ, есть страховка, которая обязательно при туристическом ВНЖ, обычно вот эти страховки, они больше формальные, они дают там супер маленькую скидку типа 5 процентов но в лучшем случае если эта клиника работает с этой страховой компанией вот иностранные граждане которые приезжают сюда они могут иметь вот эту систему могут при... иметь страховку государственную в нескольких случаях первое ты выходишь замуж за турецкого гражданина автоматически страховка мужа распространяется на тебя второе у тебя есть Рабочие, рабочие разрешения, рабочий вид на жительство. Да, то есть ты официально работаешь, и, и твоя компания платит за тебя налог, и, соответственно, ты тоже можешь пользоваться этими благами. Ну и третье, если ты получаешь ВНЖ, покупаешь какое-то жилье в Турции, которое сейчас, по-моему, стоит больше 400 долларов, тысяч долларов должно стоить, ты получаешь там ВНЖ, гражданство и так далее, и тоже, собственно говоря, можешь пользоваться этими благами. Сколько стоит квадратный метр жилья? Это не определенно. Почему? Потому что, опять же, в каждом районе по-разному. Это первое. Второе. Есть низкий класс, есть средний класс и высший класс. Это в зависимости от того, какой категории. Это первое. И второе. На сегодняшний день не у каждого, даже турка, есть своя квартира. А в каком смысле зависит район? Ну, например, взять э, самый знаменитый район такси. Вроде бы э, один центральный район, но получается, что <coughs> на таксиме получается главная дорога. С одной стороны, есть элитный район, а есть э, самый низкий уровень. Например, в низком уровне э, квартира может стоить 4000 лир, перейдя главную дорогу, там 35 тысяч. Вот этот и есть уровень, непонятный для всех. Почему? Потому что вроде даже когда я, например, работал в Турции туристическим агентом, когда я возил людей, именно туристов с аэропорта, получается, в отель, я объяснял им, они говорят, мы ничего не понимаем. Я говорю, просто поймите, что, например, на этой стороне получается один дом и получается газон есть. А здесь дом на, на доме стоит. И получается от этого э, квадратные территории получается меньше становится и получается дешевле. И плюс еще на этой стороне новые дома, а здесь старые дома. От этого тоже имеет большой уровень э, как там сложности. Почему? Потому что старые дома они могут порушиться, так как в Турции э, в основном идут землетрясения. И первые дома, которые порушатся, это именно то есть, самые старые. С 
сталкивались ли вы с медициной, если да, то какие впечатления? Два года назад я перенес операцию как вот там, позвоночную грыжу вот здесь. И получается, что я очень э, долго смотрел, где бы я бы хотел бы сделать. В частной клинике, конечно, именно частная клиника, самая знаменитая Аджи Баден, она мне посоветовала, говорит, так как государственные больницы каждый день проводят эти операции, тебе лучше туда пойти. Но самое главное, что э, врач очень хороший, залатал меня хорошо, даже не видно то, что, э, то, что происходила операция. И плюс э, все зажило почти за три дня. Так что за счет медицины здесь очень продвинутая медицина. А как обстоят дела с садиками, с школами? Э, садик, в принципе, мою дочь приняли в садик очень быстро. Если оформляешь ВНЖ, то, в принципе, есть шанс даже пойти в бесплатный садик. Кстати, бесплатные учреждения учебные ничем не отличаются от платных. То есть, чем оно отличается? Только, вот, не знаю, как, как сказать, вот реклама и вот такое вот разрекламированность только. И все. А отличия нет, то есть будут относиться одинаково и в платном, и в бесплатном. Даже лучше будут относиться в бесплатном садике или школе. Mm -hmm. Потому что моя дочь пошла в бесплатную школу, и очень мне нравится, как там отношение учителя даже, они очень ответственно относятся к своей работе. Сталкивались ли вы с медициной? Если да, то какие впечатления? Да. К сожалению, у меня э, в бесплатной медицине очень много претензий. И мне не понравилось, э, как э, они вот, э, оформили это все. Потому что очень большие очереди. И чем тебе хуже, тем больше ты будешь ждать. Вот это бесплатная медицина. Но если э, вам очень плохо, я, конечно, советовала бы э, пойти и лучше заплатить деньги. И вот э, платные клиники, mm -hmm. там вас э, детальнее осмотрят. Климат в Турции вам подошел? Да, климат здесь шикарный. Я обалдею от этого климата, да. Тут всегда тепло, не холодно, вот, нет понятия снега. Ну, к сожалению, к счастью, иногда его хочется, но два дня в году мне достаточно, вот. Но и при этом всегда действительно хорошая погода. Ну, это классно, климат очень хороший. Климат вам подошел здесь? Ну, так как я переехал в 25 лет, и я приехал со Средней Азии, получается, здесь и немножечко уровень, э, так как э, здесь и сыро из-за того, что в основном здесь и море. Здесь мне подошла. Климат вам подошел? Климат, да, подошел. Э, чем? Потому что здесь в основном только тепло. Не холодно, совсем не холодно. То есть не нужно сюда шубу, не нужно надевать. Здесь вот курточка, вот в этой курточке, в принципе, я проходила весь всю зиму. Как обстоят дела с продуктами питания? Вы все для себя здесь нашли? Ну, практически все. Есть вещи, которые невозможно здесь найти, но ты к этому уже привык. Из боли я не могу здесь найти селедку. Хотя я раньше ее тоже немного ела, но сам факт того, что ты ее не можешь здесь поесть, он как бы убивает. Вот, также здесь нет свинины. Я когда жила в Украине, я не ела свинину. Ну, типа, мне это не было нужно. Но, опять же, сам факт того, что ты не можешь поесть, поэтому, когда мои друзья уезжают, я всегда заказываю сало, и если это какие-то европейские страны, ну, хотя с Украины тоже, я всегда заказываю хамон. Мне вот привозят в больших количествах его, потому что, наверное, даже не кушая свинину, ты где-то в продуктах ее получал каким-то образом, и тебе было ок с этим. Здесь нет творога, в том понимании, к которому мы привыкли. Вот, он здесь другой, он здесь соленый, ну, в общем, творога здесь нет в таком понимании. Вот, из такого, что еще сложно найти, это вообще в целом рыба в разных сырых ее проявлениях, там, какие-то соленые, маринованные. Тут ее нет, потому что для турков любая рыба, которая не приготовлена с температурой, это сырая рыба. Если это сырая рыба, ее есть нельзя. Ну, вот, поэтому турки даже в суши-ресторанах, если вы, там, например, пойдете здесь, то вы увидите меню там, с плюс-минус сырой рыбой его чуть-чуть, а потом в темпуре, ну типа готовое. Да? То есть они едят вот это. Вот. Поэтому здесь этого очень мало. Вот, там такие вещи, как и крамы, муж говорит, что ты ешь мертвых зародышей рыбы, ну, то есть, вот, как бы, 
Да, здесь нет сметаны, но ее классно заменять йогуртом, потому что в турецкой кухне очень активно используется йогурт, и он тут действительно классный, он действительно очень вкусный, вот, но это заменяет. В целом больше проблем нет, еще кроме алкоголя, здесь очень сложно найти просека. Просека – это ужас, его тут практически нет. Если ты его нашел, и тебе так повезло в очень больших там, торговых центрах, либо в каких-то там места, где есть такой напиток, то это либо очень дешевый какой-то, ну, типа, вещь, которую пить не надо, либо это какая-нибудь сдава клейко, которая стоит очень дорого. Вот этого среднего здесь нет. И это тоже моя боль. Поэтому мне все друзья и пациенты, кто едут, я говорю, привезите мне шампанского. Я говорю, везите. Что вы можете рассказать о турецкой кухне? Турецкая кухня очень вкусная. А, турецкая кухня очень свежая. И она всегда готовится без каких-то сложных ингредиентов. И вот мне это здесь очень нравится. Вот. Здесь очень много внимания уделяется мясу. Мясо турки умеют готовить просто шикарно. И я вот всем всегда говорю, что если вы идете по улице, и вы нашли какое-то место, где готовят мясо, ну типа кафе, ресторан, забегаловка, неважно, вот вы смело можете туда заходить. Какого бы уровня места этого не было, это не было там будет вкусно. Потому что, действительно, я, мне кажется, не ела еще здесь невкусного мяса. Вот, кебабы, ну, короче, здесь много всего вкусного. Вот, очень классная история с турецкой кухней. Это там наличие всегда каких-то салатов. Здесь очень много используются заменители мяса, очень много бобовых они кушают. Ну, то есть, в целом, кухня очень вкусная, очень свежая, много всего. Здесь из-за морей есть рыба. Ты всегда можешь ее купить в любом доступе, в любой свежести, ну, то бишь, она реально свежая. Вот, поэтому, ну, то есть это рай, правда, это рай, кроме, там, каких-то вещей, которые здесь непривычно кушать, вот, ну, это ок, мы с этим же. А есть какая-нибудь традиционная турецкая кухня? Традиционная турецкая кухня – это обычно долма, то есть это, ну, я думаю, что все знают, что такое долма, это в листья виноградные, да, завернутые. Ну, это что-то типа наших голубцов, но оно бывает по-разному. Оно бывает с мясом, без мяса, с изюмом, без изюма. Ну, короче, там вариантов очень много разных. Вот долма есть на любом столе. Если тебя пригласили в гости, там всегда есть долма. А очень крутая тема – это мезе. Это то, что я просто обожаю здесь. Это вот эти вот маленькие закусочки. Да, они как бы, это такая культура. То есть здесь в Турции ты, когда приходишь, например, в рыбный ресторан, не факт, что ты дойдешь до рыбы. То есть ты наешься вот этими мезешками разными, салатиками, закусочками, всем чем угодно. То есть это вот такая культура, потому что здесь принято садиться за стол, разговаривать, обсуждать, говорить, медленно кушать свою еду. И вот как бы вот вся вот эта вот резкая кухня на этом построена. Главное цель общения, не поедание. Абсолютно да? верно. И именно с этим это связано, что здесь есть национальный напиток ракы. Ее иногда переводят ракия, ну Болгария, кто как. Да, 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 вот в Болгарии, в Греции похоже. Да, да, и для наших граждан, типа, это не всегда очень вкусно, потому что там анис в составе. А анис а, всегда был в составе лекарств для горла в моем детстве пектусина. Я а это очень нравится. четко... Спасибо. Ну вот. А, но это очень редко, на самом деле. Я обычно... Не надо было. Вот, а обычно людям не нравится. То есть, как бы, турки, они-то привыкли с детства. И я всегда говорю мужу, вот, вы разводите это с водой. Он говорит, Таня, ну смотри, это алкогольное, мы его разводим с водой. Потому что мы про поговори. Ты весь вечер будешь пить этот алкоголь, но это не там, не водка, которую ты быстро закидываешься и пьянеешь. Ты весь вечер будешь находиться вот в каком-то там плюс минус томном состоянии на поговорить, на пообсудить. Вот. И вот это вот культурно даже связано именно с напитком, который они как бы пьют здесь. Вот. Ну, как-то так. Короче, кухня турецкая очень вкусная, я всем рекомендую. Я всем рекомендую пробовать все, особенно фастфуд в Стамбуле. Это просто топ. Нужно попробовать все. Легко, я думаю, вы найдете, если загуглите, например, там, не знаю, там, пять блюд, которые нужно попробовать в Стамбуле. Вот все, что там написано, все пробуйте. Как обстоят дела с продуктами питания? Вы все для себя здесь нашли? Были моменты, когда не было продуктов питания, например, сгущенки, там еще что-нибудь, гречки, как всегда, да. русскоговорящие люди. Да. Но со временем, со временем появились люди, которые начали привозить. Но на сегодняшний день даже зайти в магазин именно турецкий, ты можешь найти эти продукты. Что вы можете сказать о турецкой? Турецкую кухню я обожаю, и даже я ее использую дома. А почему? Потому что когда-то я работал в ресторане, и я узнавал рецепты для того, чтобы на моей кухне я не повар, но для себя я повар, именно для дома. И получается, что у меня дома и азиатская кухня, и русская, всякая национальная получается, многонациональная. 
как обстоят с продуктами питания? Вы все для себя нашли? Да, есть такие магазины, которые э, продают именно русские продукты. Да. Э, вы можете найти все, только нужно, конечно, уметь искать. То есть э, вы можете найти здесь и сало, которое запрещено, в принципе, Турции. Турки так они как сало, что? Ты что ешь сало? Господи. Ну, в общем, так. Э, получается... Сало можно найти вот в специальных, в специализированных русских магазинах. Есть русские ярмарки, которые продают там просто изобилие этих русских продуктов. Там можно и сгущенку найти, и, вот, и рыбу копченую, потому что здесь копчености нет. Копченых, вот колбас, которые продаются вот, именно вот в странах России, Украины и так далее, их не найдешь здесь. Сметаны здесь нет. Сметаны как такого здесь вообще нет. Здесь есть йогурт, и вот они вот прям целыми такими баулами едят йогурт. йогурт. Что вы можете сказать о турецкой кухне? Очень вкусно. Но э, ты можешь просто посидеть над турецким блюдом и уже набрать килограммы. Поэтому нужно быть очень-очень э, внимательным со своему здоровью. Да, можно кушать, но умеренно. Потому что они э, любят вот, э, буквально вот такими блюдами огромными тебе подавать. Э, но э, нужно держать себя в руках. Потому что я э, набрала э, лишних килограммов. На турецкой, на турецкой кухне. Да, кухне. Mm -hmm. И уже сейчас работаем над тем, чтобы mm -hmm. это все сбросить. Да. Как обстоят дела с безопасностью в Стамбуле? Ну, Стамбул объективно достаточно долго был безопасным городом. Я себя чувствую здесь комфортно. Понятно, что если ты не заходишь в какие-то районы, везде есть такие suburbs, то есть места, где там не очень благополучное население, ну, типа, ты в такие не ходишь и в своей стране обычно, да, вот, но в целом всегда очень все безопасно, у меня за пять лет не случалось ничего, то есть у меня ни разу ничего не украли, ни разу нигде не обдурили, вот честно говорю, как есть, вот, сколько раз я забывала кошельки в магазинах, телефоны где-то, всегда все возвращают, ну, то есть в этом плане безопасно, но, опять же, учитывая сейчас большую миграцию разного населения, в Стамбуле очень много не турков. И это действительно сопряжено вот как раз с безопасностью, возможно, с каким-то вот ощущением этой секьюрности, да, вот безопасности в целом, это стало чувствоваться. Но в целом, если сравнивать с какой-нибудь Барселоной, город, который я просто обожаю, это мой любимый город, второй в мире, вот, я всегда мечтала жить в Барселоне, потому что она тоже мегаполис, но возле моря, ну, оказалось, там были вообще, где-то там же, но не там. Вот, так вот, например, в Барселоне или в Риме гораздо более опасно, где ты не можешь пройти, не держать свою сумку, там, телефон вот так вот, ну, то есть вот эти вещи здесь такого нет. Пока нет, я надеюсь, что не будет. Как обстоят дела с безопасностью в Стамбуле? Так же, как и в каждой стране, есть безопасные районы и есть небезопасные районы. В основном, конечно же, прежде чем переехать в Турцию, нужно, конечно же, проконсультироваться. Именно с человеком, который или в консалтиковую фирму, или же к юристу. Почему? Потому что они направят э, людей в котор, э, как там, именно прав, э, в правильное русло. Почему? Потому что есть которые районы нужно заходить, есть районы, которые не нужно заходить. И плюс э, есть районы, которые все-таки старых обычаев и новых обычаев. Например, в новых, там где туристические места, там, э, как мы привыкли в европейский стандарт короткие шорты и все остальное в некоторых районах это нельзя как обстоят дела с безопасностью нужно знать в какой район ехать потому что получается есть такие районы которые действительно опасные для людей а есть безопасные районы то есть там можно гулять и, вот, и днем и ночью с тобой ничего не произойдет но вот такие как таксим и Зейтинбурну, например, там, где очень много эсеньюрт, например, где очень-очень много всякого, вот, концентрации иностранцев очень много. Вот там лучше не гулять, потому что могут украсть и продать, и... опасно. Но я здесь уже пять лет живу, так что можно, в принципе, не бояться очень сильно. Просто не заходить вот в те да. опасные районы, да понимать, куда не заходить. Если в центре, вот, например, таксим, ночью лучше не заходить на таксим, потому что там клубы, там наркотики, и там продажа проституции и так дальше. Там продажа очень многого 
много чего, всяких веществ, и туда лучше не ходить. Расскажите, как можно переехать в Турцию? На каких основаниях? Там ВНЖ, ПМЖ? Для того, чтобы переехать в Турцию, да, можно приехать, как бы получить вид на жизнь. Ну, сначала можно приехать и пробыть в Турции в зависимости от того, сколько позволяется гражданам вашей страны. То есть это может быть 30 дней, 90, 180 дней в зависимости от страны. То есть ты можешь находиться на территории этой страны в год, на территории Турции в год это количество дней. Но если ты планируешь это делать дольше, тогда тебе нужно оформить ВНЖ. ВНЖ бывает двух типов. Он бывает самый распространенный, это туристический, который дается на год, то есть всем как бы желающим. Но он сейчас не всем дается, но в целом можно его получить. Второй вид ВНЖ это семейный ВНЖ. Если, например, ты приезжаешь там, и выходишь там, замуж, либо что-то еще, то есть это семейный ВНЖ. А третий вид ВНЖ это рабочее разрешение, которое ты получаешь, если ты официально устроишь, устраиваешься там где-то работать. Вот. Также можно получить ВНЖ. Я не помню, как он называется, но, короче, ВНЖ по приобретению жилья, то есть, грубо говоря, если ты покупаешь жилье на сумму больше, по-моему, 400 тысяч евро сейчас это стоит, то тебе дают ВНЖ и, по-моему, автоматически, автоматически через какое-то время гражданство. Вот, также, если ты вкладываешь какую-то большую сумму в турецкий бизнес и трудоустраиваешь что-то 40 плюс человек турков, ты тоже вот имеешь право вот на эти особые условия. Ну, то есть это все связано с тем, для того, чтобы люди вкладывали в экономику страны, соответственно, и получали то, что им нужно, и ВНЖ или гражданство. А когда замуж выходишь в гражданство или ПМЖ, что-то что дают? Нет. Когда выходишь замуж, я имею право получить вид на жительство. Mm -hmm. У меня был туристический, я здесь два года прожила, не будучи замужем. Вот. А потом я вышла замуж, я получила, я туристически заменила на семейный. А, и а, через три года после того, как ты вышел замуж, ты можешь подавать документы на гражданство. Через да. Расскажите, как можно переехать в Турцию? На каких основаниях? На основании купли недвижимости. Есть две категории. Первая категория – это купить недвижимость за 400 тысяч долларов и сразу получить гражданство. Вторая – это минимальная недвижимость за 75 тысяч долларов. И в течение пяти лет жить здесь по ВНЖ, именно по недвижимости. И после этого подаваться на турецкое гражданство. Открыть фирму. Но нужно обязательно 50 человек, которые должны работать именно турецкие граждане. Но там много формальности. Можно просто как турист приехать, но на сегодняшний день для туристов не дают ВНЖ. Почему? Потому что их много стало. Как можно оформить ВНЖ? Приехать сюда, снять квартиру, арендовать, сделать контракт. После этого открыть банковский счет, показать, что у вас есть деньги. Самое минимальное за год вы должны показать от 6 до 10 тысяч долларов. Ну и плюс, если вы будете ВНЖ брать по тури... туристически, получается, вам нужно будет заказать у турагента, как говорится, карту туриста, куда вы будете, где вы будете, куда вы будете передвигаться. При вот этом случае, конечно же, ВНЖ вы получите сразу. Если, смотрите, если по туристической визе вы в каждый год покидаете на 180 дней в течение 8 лет, тогда вы можете получить именно ПМЖ, это на длительный срок. До 2099. Если взять по, по закону все, в том плане, что приобрести недвижимость и после этого, да, вы сразу же получите паспорт. Если в течение пяти лет именно на маленькую сумму денег, на 75 тысяч долларов, именно в больших там, городах, тогда да. По рабочей визе вы можете пять лет проработать здесь и получить гражданство. Потом еще по студенческой вы можете 4 года отучиться здесь, потом податься на рабочую визу, тоже получить гражданство. Но по туристической вы никогда не возьмете. Просто смотрите, здесь нету взяток. Вот за деньги нельзя получить. Но каждый год э, вы имеете право покидать Турцию на 180 дней. Если эти 8 лет нужно заново каждый год продлевать. Да. Платить. Там. Да, да, да. Это получается какое-то на продление подаваться. Но там как можно э, сначала на год, потом можно на два. Свыше нельзя. А сколько стоит оформить ВНЖ? Смотрите, 
каждая страна по-разному идет. Почему, например, российские граждане платят за год государственную пошлинность, получается 800 лир. Например, узбекские граждане, они платят 5 чем-то. А белорусские, они платят, например, 3000 с чем-то. И получается, что ПМЖ идет от 500 долларов до до полторы тысячи долларов почти выходят годовой именно э, на год, на год. Угу. расскажите как можно переехать в турцию на каких основаниях ВНЖ, ПМЖ? ну в принципе ВНЖ можно ВНЖ, в принципе делается с первого раза сейчас немножко труднее конечно сделать ВНЖ. возможно но труднее потому что очень много иностранцев сейчас в стамбуле Поэтому их отправляют вот в свободные районы, какие открыты под ВНЖ. Вот туда заселяешься, вот, нужно снять квартиру сначала в открытом районе Стамбула. Потом э, в этом открытом районе Стамбула тебе выдадут ВНЖ, в принципе, без проблем. Вот, если закрытый, э, вот, например, Эсаньюр, который уже опасный, там очень много иностранцев, вот он уже закрыт для иностранцев, для ВНЖ. Дают бесплатное ВНЖ украинцам, то есть ты просто приезжаешь, даешь минимум документов и тебе как беженцу выдают сразу же паспорт, то есть ВНЖ на год бесплатно. Абсолютно ты не платишь никаких денег за это. Что вы можете рассказать о турках, об их менталитете? Вот, но в целом мне очень импонируют турки, они импонируют качеством своего общения, то есть, например, никогда ну, тебе, ну, тут не принято грубить, тут не принято в лицо говорить вещи, которые тебе не нравятся. Да, они потом тебя обсудят за спиной сто процентов все, но тебе в лицо не скажут. С одной стороны, это очень круто, да, как бы ты не получаешь негатива. Но с другой стороны, тоже в этом есть какой-то свой минус, потому что тебе кажется, что, наверное, все хорошо, а там косточки тебе уже обмывают. Тут даже, например, вот смотрите, не принято в лицо говорить негатив. Очень такая легкая история. Соседи. Всегда, например, в доме, в котором есть дом жилой, там всегда есть человек, который отвечает за менеджмент этого жилого дома, назовем это так. Вот, например, если у тебя соседи слушают громко музыку, вот как бы я сделала? Я бы пришла, постучала к ним и сказала, сделайте потише. Но в Турции так не делают. Они позвонят менеджеру здания, скажут, что вот эти вот слушают музыку. И вы получите звонок от менеджера здания о том, что вы слушаете громкую музыку. Вы не узнаете о том, кто это нажаловался. Вот, но будет такой неприятный осадочек, будете думать, кто это был. Хотя в другой, с другой стороны, ну почему бы не подойти и не сказать? Ну, как бы вот не принято. Ну, зачем же отношения портить с вами, как с соседом? Лучше пожаловаться вот туда, и вам об этом скажет уполномоченный, да, уполномоченный на этот человек. Вот это про менталитет. Что вас больше всего удивило в Турции? Не знаю, у меня не было какого-то сильного удивления. А у меня было, наверное, непонимание. А меня чуть-чуть удивляет в целом в турках их э, апатичность к политической, жи политической жизни, назовем это так. Не знаю, как по-другому это назвать. Помость. Не знаю, с чем это связано. Может, кто-то меня не понимает, а кто-то меня осудит за такое мнение. Но действительно, вот э, это то, что меня удивляет. Вторая вещь, которая меня удивила в Турции, но в турках, и я всем об этом постоянно говорю, уже пять лет я здесь живу. А, когда я приехала сюда, и меня мой муж стал знакомиться со своими друзьями, с кем я ранее не была знакома. Понятно, что я, меня всегда интересуют эти вопросы. Чем человек работает, кем работает, что он делает, а какой там бизнес. Так вот, я стала получать ответы, что а это там руководит компания, это руководить частным бизнесом, этот еще где-то. Я думаю, блин, все руководят чем-то, как такое возможно? Возможно, потому что здесь не было СССР и не было отнимания частной собственности. И здесь поколениями бизнесы передаются по наследству от прадедушки, дедушки, отца, сыну. И, например, когда... Ну, и тут у людей есть... Вот эти вот бизнесы, которые семейные, для меня это так было интересно, потому что, ну, типа, вот э, в Украине ты мог, можешь быть успешным по нескольким причинам, да, либо ты в 90-е очень сильно много наворовал, и ты построил какое-то что-то, да, либо ты уже в 2000-х годах сам чего-то добился, либо твои родители добились, ну, как бы других вариантов особо нет. А здесь имущество, накопление переходит из поколения в поколение, в хорошем случае оно приумножается, понятное дело, да, то есть мы рассматриваем такие случаи. 
И поэтому это вещь, которая просто меня вообще с ума сводила. Я просто говорила, блин, это же так правильно, когда там, ты, ты только родился, например, да, и у тебя уже есть вот этот багаж твоих всех прадедов, прабабушек, которые накопили, и ты, и ты должен это приумножать. Точно так же у турков очень много квартир. Ну, там, у кого доход средний плюс, давайте так это назовем, потому что они тоже поколениями это копили, и вот они переходят дальше. Это очень крутая тема, я прям до сих пор, вот у меня мурашки, когда я об этом говорю, потому что это так правильно, это, ну, к тому, что, когда я слышу, там, типа, где наш СССР, думаешь, что люди в мир не видели, ну, типа, частная собственность, это важно. И здесь она есть, и здесь реально у, у практически всех моих знакомых какой-то бизнес, который успешный, который им пришел от кого-то, и они работают дальше, чтобы передать это своим детям. Что вы можете сказать о турках, о их менталитете? Есть какие-то отличия, особенности? Отличия, конечно, есть. Почему? Потому что все-таки э, в каждой стране менталитет и культура – это совсем разные вещи. У меня даже есть клиенты, которые все-таки, последний мой клиент, который живет уже почти год здесь, ему пришлось даже обратиться к психологу, потому что он не воспринимал то, что вот здесь происходит. Почему? Потому что все-таки <coughs> турки, они спонтанные люди, в том плане, что они могут за пять минут все поменять. Почему? Потому что они больше приспособлены к своей семье. Например, у вас встреча с турком, а тут позвонила какая-нибудь родственница и пригласила там на свадьбу или же как вот там, там кто-то заболел. Все, отменяется моментально. Почему? Потому что для них семья это главнее всего. Так что, ну, с одной стороны, это хорошая, э, хорошая точка, э, черта их. Почему? Потому что у нас, например, так не сделают. Даже певец, если даже у него там родственник умер и все остальное, он все равно должен спеть. А здесь нет. Что вы можете сказать об турках, об их менталитете? Есть ли отличия? Да, есть отличие в том, что они вот больше как-то дружелюбные, они вот сплоченные, такие медлительные. Я не знаю, как-то в таких странах, там где теплые страны, там где вот погода в основном жаркая, такие люди, они открыты для общения, они как-то любят помогать друг другу. Вот здесь царит просто культ семьи. Здесь семья на первом месте. Вот, и даже если ты встречаешься или ты вышла замуж, то э, будь готова к тому, что у мужа иногда может стоять семья на первом месте, а ты на втором месте. Как-то так. У них вот семья ценится больше всего. Как вы думаете, почему Турция такая популярная страна? Ну, во-первых, потому что тут есть all-inclusive. Давайте, давайте сразу честно об этом скажем. Да? То есть это крутая штука, да, когда ты приезжаешь, на все включено. И это действительно то, что выделяет Турцию с многих стран этого мира. Вот. Ну, многие уже стали повторять, ну, потому что хорошие практики нужно дублировать. Во-вторых, во Турция манит. Я думаю, что все посмотрели сериал про Султана Сулеймана. Вот реально, есть очень много людей, кто это сделал. Вот, поэтому вот эта восточная история, она интересна, она близка тем, что это не супер далеко, это нам где-то понятно, потому что период Османской империи, он затронул нас всех, да, и мы там в какой-то степени, в каждом, из, в каждом из турков есть, в каждом из нас есть что-то от османов, я действительно так считаю, вот, поэтому, ну, такая шутка, но на самом деле это именно тоже поэтому, потому что эта культура, ну, как бы это, это телевидение, оно тоже так работает. Вот. Плюс в целом Турция классная, она комфортная, она красивая, она теплая, она вкусная, она еще пока не супер относительно дорогая, но уже близится к этому. Вот. Поэтому здесь есть что посмотреть и есть что увидеть, потому что Турция же... Здесь очень много красивых мест. Ну, то есть, вот только надо один раз выйти из отеля своего All Inclusive, взять машину и поехать, и тогда вы поймете, что такое настоящая Турция. Она другая, неимоверные горы, прекрасные... А, там, с прекрасные какие-то морские побережья. Ну, то есть здесь много-много всего. И именно поэтому и это разное, именно поэтому это интересно. Ну и плюс, конечно же, сейчас очень многим гражданам без визы сюда можно приезжать, безвизовая страна в целом. Ну, вот, поэтому это тоже имеет свое место. Как вы думаете, почему Турция такая манящая для многих людей страна, так хотят сюда переехать? Потому что она самая дешевая. Самая дешевая? Да. 
по уровню, э, я не скажу прям сегодня, но по уровню оно самое дешевое и самое доступное, мне кажется так. На сегодняшний день, конечно же, я могу сказать обратное. Почему? Потому что оно все-таки расти начало. Mm. Есть спрос. Когда есть спрос, тогда она растет. Yeah. Опишите Турцию в двух-трех словах. Я люблю Турцию. Все. А на турецком? Тюрке север. Скажите, пожалуйста, кому Турция подойдет, а кому нет? Мне кажется, каждому человеку подойдет Турция, если он захочет. Мне кажется, мало людей, которые уезжали с Турции и говорили, что им было плохо здесь. В основном люди, которые уезжали из Турции, они наоборот говорили, мы хотим вернуться. Почему? Потому что все-таки Турция влюбляет в себя. Почему? Потому что когда... Восемь лет назад я тоже уезжал отсюда по жизненным обстоятельствам. У меня мама умерла, и получается, что мне нужно было выехать. Знаете, у меня такое желание было просто, как будто я кусочек своего сердца здесь оставил. Так что вот так вот. Есть люди, которые уезжают, которые здесь работали, которые здесь проживали. Почему? Потому что они все-таки не нашли ту изюминку и тот потенциал, который нужно было им. Почему? Потому что некоторые люди э, не выходят из зоны комфорта. Они сидят, вот работают, магазин. Даже многих людей я спрашивал, когда я приезжал сюда, они говорят, э, я говорю, что вы видели в Турции, кроме дома и работы, зачем вы тогда приезжаете сюда? Нужно, во-первых, э, насладиться ей. Если ты не наслаждаешься ей, мне кажется, зачем вообще приезжать сюда? Ну, просто я действительно говорю о том, что э, некоторые люди говорят, что здесь работы нету, и этого нету, и это, того нету. Блин, ребят, если у вас голова на плечах есть, мне кажется, везде, э, как вот оно будет э, у тебя возможность э, для того, чтобы продвинуться. Это первое. Второе что я всем рекомендую ребятам, которым стало 18 лет, чтобы они уезжали со своей страны. Почему? Потому что это дает право на то, чтобы воплотить свои мечты в то, что вы хотите. Потому что здесь нет родителей, здесь нужно выживать и нужно просыпаться с той мыслью, что тебе что-то нужно сделать. И первое самое впечатление, когда у тебя нет друзей здесь, и с кем-то поговорить. Вот, например, я тоже, получается, целый год я проработал на, на одну фирму, именно по, дизайн, по дизайну стекол. И получается, что я был 24 часа, я просто отдавал себя туда. Почему? Потому что не было ни знакомых, ни, никого. Потом, когда я узнал про знакомых и все остальное, то есть я подружился с друзьями, потом все. Праздники, праздники. А до этого целый год у меня праздников вообще не было. Даже Нового года не было. Но здесь вообще Новый год не справляют. Только там, где туристические места. Все. А пишите в Турцию в двух, ну, в трех словах. Ну, это невозможно. Не хватит. Я бы сказала гостеприимная, как банально бы это ни звучало, но это действительно так. И очень разное. Очень разное. Здесь можно идти по улице в Стамбуле. Вот сегодня пациентка со мной делилась э, своими эмоциями. Говорит, смотрю направо, говорит, небоскреб. Смотрю налево, то есть, ну, наоборот, направо, налево. В общем, смотрю в одну сторону небоскреб, смотрю в другую сторону трущоба. Вот это все о Турции и о Стамбуле. То есть здесь, ну, как бы, она очень разная, и вся Турция такая. Есть более религиозные регионы, да, там вообще все по-другому. Там очень интересно не мусульманам просто посмотреть, как выглядит мир. Да? Есть там огромный мультинациональный Стамбул, который просто мегаполис. Вот, со всеми вытекающими. В общем, разные, разные. Турцию надо любить. И знаете, вот есть люди, как я всегда говорю, есть те, кто любит Турцию, вот кому зашла эта страна, и они действительно ее любят, приезжают, места рассматривают, смотрят разные. А есть те, которым она не зашла, и она уже никогда не зайдет. Ну, типа, все, крест. Смотрим дальше. Вот нельзя, нельзя нейтрально относиться к этой стране. Ее можно любить, либо нет. Что вас больше всего удивило в Турции? А, утри, утренние ран, ранние поющая мечеть. А вот. Что вас больше всего удивило в традициях Турции? 
именно вот семейные отношения удивили как раз, потому что вот семья, семья у них очень сплоченные такие люди, они помогают друг другу. Пишите Турцию в двух, в трех словах. Это коты, чай и турки. Я думаю, так как-то. Еще хотела бы добавить хорошая погода, потому что ну, погода действительно очень мне нравится здесь. Пальмы, mm -hmm. солнце, море. Это очень красиво. А кому подойдет Турция, а кому нет? Как вы считаете? Тот, кто не любит большое количество народа, вот не любит людей mm -hmm. как-то. Есть такие, кстати, люди, которые не любят э, людей. А им больше как-то в отшельниках жить. Вот им не подойдет Турция. Потому что здесь нужно коммуницировать. И обязательно. Коммуникация обязательно. Потому что ты здесь не выживешь. Э, здесь именно вот люди даже располагают к себе. Они хотят общаться. Вот, э, завести друзей очень легко, в принципе. Если вы не любите очень много на э, народ, народа, Господи, соберись. Большое скопление людей. Да, большое скопление людей. Если вы не, не любите скопление людей, то, в принципе, вы можете переехать в города Турции, где их мало. То есть не, не везде будет очень много людей. Mm -hmm. Есть Измир, там мало людей. И вот отдаленные именно mm -hmm. города. Можно туда переехать, если хотите. Кстати, это будет дешевле.